ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഡിഫി ഹെൽമാൻ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻ ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് എ സീക്രട്ട് കീ അപ്പോൾ കീ നമ്മൾ ഓരോ യൂസർ വേറൊരാൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷേ ഈ അൽഗോരത്തിൻ്റെ എസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ കീ വിൽ ബി എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് അപ്പോൾ എ എന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ ഒരു കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അത് ബിക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം എയുടെ സൈഡിലും ബിയുടെ സൈഡിലും സെയിം കീ അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ദറ്റ്സ് യൂസ് ഫോർ സെക്യൂർലി എക്സ്ചേഞ്ചിങ് എ കീ ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഡിഫി ഹെൽമാൻ ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ പബ്ലിക് കീ അൽഗോരിതം അപ്പോൾ പബ്ലിക് കീ സിസ്റ്റത്തെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള അൽഗോരിതമാണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടു എനേബിൾ ടു യൂസേഴ്സ് ടു സെക്യൂർലി എക്സ്ചേഞ്ച് എ കീ അപ്പോൾ ഈ പബ്ലിക് കീ സ്കീം യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ട് പേർക്കും ഒരു സീക്രട്ട് കീ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഈ സീക്രട്ട് കീ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം രണ്ട് സെൻ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് യൂസേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് യൂസർ എൻഡിലും അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ദിസ് അൽഗോരിതം ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലോഗരിതം അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലോഗരിതത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലോഗരിതം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഈ കീ ഫസ്റ്റ് വൺസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫർദർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവർക്ക് ആ കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്ഷൻ നടത്തി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ സെക്യൂർ ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെയും ഓതൻറ്റിസിറ്റി എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ സെക്യൂർ ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വൽഗോരത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സീക്രട്ട് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് സീക്രട്ട് വാല്യൂസ് വരുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ വേറെ രണ്ട് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ന്യൂമറിക്കൽസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് സീക്രട്ട് കേസിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് അൽഗോരിതം ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലോഗരിതം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലോഗരിതം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് എന്താണെന്ന് പറയണം സോ വി ഹാവ് എ പ്രൈം നമ്പർ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് വൺ ഹൂസ് പവേഴ്സ് മോഡിൽ ഓഫ് പി ജനറേറ്റ് ഓൾ ദി ഇൻഡിജേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു പി മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ട് പി ഇനി എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് ആണെന്ന് കരുതുക ഇനി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ മോഡ് പി എ സ്ക്വയർ മോഡ് പി എ റേസ് ടു പി മൈനസ് വൺ മോഡ് പി ഈ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് പവേഴ്സ് മോഡ് പി അപ്പോൾ എയുടെ പവർ വൺ എ പവർ ടു എ പവർ എക്സെട്രാ അപ്പ് ടു എ പവർ പി മൈനസ് വൺ ചെയ്യുന്നു ഓരോന്നിനും മോഡ് പി എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ബി ഡിസ്റ്റിങ് ആൻഡ് വിൽ ബി ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഫ്രം വൺ ടു പി മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈം പി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് എ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എ മോഡ് പി അല്ലെ എ സ്ക്വയർ മോഡ് പി എക്സെട്രാ അപ്പ് ടു എ റേസ് ടു പി മൈനസ് വൺ മോഡ് പി നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഡിസ്റ്റിങ് ആയിരിക്കണം അതുമാത്രമല്ല മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഫ്രം വൺ ടു പി മൈനസ് വൺ ഇൻ സം പെർമിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഓർഡറിൽ വരണമെന്നൊന്നുമില്ല വൺ മുതൽ പി മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പവേഴ്സ് മോഡ് പി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ടത് പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് പവേഴ്സ് മോഡ് പി പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് നമ്മളിവിടെ എ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സോ എ മോഡ് പി എ സ്ക്വയർ മോഡ് പി അങ്ങനെ എ റേസ് ടു പി മൈനസ് വൺ മോഡ് പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ മുതൽ പി മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിന് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇൻ സം മോഡ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ അതിലൊരു പി പ്രൈം ഉണ്ട് ഇനി എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ എനി ഇൻഡിജ ബി ബി ഈസ് കോൺക്ലൂഡ് ടു എ റേസ് ടു ഐ മോഡ് പി സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പോണൻ ഐനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലോഗരിതം ഫോർ ബി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എ നമുക്ക് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം പ്രൈം ആണ് ഈ പ്രൈമിൻ്റെ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് ആണ് എ പ്രൈമിറ്റീവ് റൂട്ട് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് ആണ് സച്ച് ദാറ്റ് എയുടെ പവേഴ്സ്
ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടല്ലോ യൂസർ എയുടെ കീ ജനറേഷൻ യൂസർ ബിയുടെ കീ ജനറേഷൻ അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും സെയിം സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എ എന്ത് ചെയ്തു സെലക്ട് എ പ്രൈവറ്റ് കീ എക്സ് എ ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ക്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത പ്രൈമിനേക്കാളും ലെസ്സർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് വാല്യൂ എ ചൂസ് ചെയ്തു ഈ പ്രൈവറ്റ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എക്സ് കൊണ്ടും എക്സ് നിന്നും കറസ്പോണ്ടിങ് പബ്ലിക് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ വൈ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദിസ് ചൂസൺ പ്രൈം അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ആയി ചൂസ് ചെയ്തു യൂസർ എ ചൂസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ എക്സ് എ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൾ വൈ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ വൈ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് എ മോഡ് ക്യൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം ക്യൂവും ഈ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂസർ എ ചൂസ് ചെയ്തൊരു പ്രൈവറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഈ എക്സ് എ സെസ് ദാറ്റ് എക്സ് എ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ക്യൂ അപ്പോൾ ആൽഫയും ക്യൂവും പബ്ലിക് ആണ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് ആണ് ആരുടെ കയ്യിലും ഉള്ളത് എയുടെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ആൽഫായും ക്യൂവും എക്സ് എയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വൈ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് എ മോഡ് ക്യൂ ഇനി ഇതേ പ്രോസസ്സ് ആര് ചെയ്യും യൂസർ ബിയും ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കാണുന്നത് യൂസർ ബി സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രൈവറ്റ് വാല്യൂ എക്സ് ബി ചൂസ് ചെയ്തു സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബി ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ പ്രൈവ് ക്യൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്ത ക്യൂവിനേക്കാളും ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ് ബി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് വാല്യൂ ആൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ എക്സ് ബി ഉപയോഗിച്ച് ആളെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പബ്ലിക് വാല്യൂ വൈ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ വൈ ബി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് ബി മോഡ് ക്യൂ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ക്യൂവും ആൽഫയും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത പബ്ലിക് എലമെൻസ് ആണ് ഇനി എക്സ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ബിയുടെ കയ്യിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് വാല്യൂ സെസ് ദാറ്റ് എക്സ് ബി ഈസ് ലെസ് ദാൻ ക്യൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രൈം നമ്മൾ ക്യൂ ചൂസ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് ആൽഫ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എയിലും ബിയിലും നമ്മൾ രണ്ട് വാല്യൂസിനെ വീതം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് പ്രൈവറ്റും ഒന്ന് പബ്ലിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുക എക്സ് ബി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എ ഇനി അതുപയോഗിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് പബ്ലിക് വാല്യൂ വൈ എ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻസ് രണ്ടും ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് ആകെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് എ മോഡ് ക്യൂ ആയിരുന്നു ഇവിടെയെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് ബി മോഡ് ക്യൂ ആയി അപ്പോൾ എക്സ് എ മാറി എക്സ് ബി ആയി അപ്പോൾ യൂസർ എയ്ക്ക് വേണ്ടി എക്സ് എ യൂസ് ചെയ്തു യൂസർ ബിക്ക് വേണ്ടി എക്സ് ബി യൂസ് ചെയ്തു ഇനി എക്സ് എയും എക്സ് ബിയും ആരുടെ കയ്യിലും ഉള്ളൂ കറസ്പോണ്ടിങ് യൂസേഴ്സ് എയുടെ കയ്യിലും യൂസേഴ്സ് ബിയുടെ കയ്യിലും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത അങ്ങനത്തെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഈ എക്സ് എ ആൻഡ് എക്സ് ബി അപ്പോൾ ഈ വൈ എ ആൻഡ് വൈ ബി ആയിരിക്കും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇനി കീ എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈം നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്തു ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിമിറ്റീവ് റൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തു ഇനി എയും ബിയും ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എക്സ് എ ആൾ എ ചൂസ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് വൈ എ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ ബി എക്സ് ബി ചൂസ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് വൈ ബി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി രണ്ട് പേരും എക്സ് വാല്യൂ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചു വൈ വാല്യൂ എന്താക്കി പബ്ലിക് ആക്കി ഇനി കീയുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇക്വേഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഈക്വൽ ടു വൈ ബി റേസ് ടു എക്സ് എ മോഡ് ക്യൂ അതുപോലെ യൂസർ ബി ചെയ്യുന്നത് വൈ എ റേസ് ടു എക്സ് ബി മോഡ് ക്യൂ അപ്പോൾ ഇത്ര ആയപ്പോൾ കീ ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും ഒരു പ്രൈവറ്റ് വാല്യൂ ഒരു പബ്ലിക് വാല്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എയ്ക്ക് കീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണിത് കെ ഈക്വൾ ടു വൈ ബി റേസ് ടു എക്സ് എ മോഡ് ക്യൂ അപ്പോൾ എയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് കയ്യിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് വാല്യൂ കയ്യിലുണ്ട് അതാണ് ഈ എക്സ് എ എയുടെ പ്രൈവറ്റ് വാല്യൂ ആണ് എക്സ് എ ഈ വൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ബിയുടെ പബ്ലിക് ആക്കിയ കമ്പോണൻ അതായത് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പബ്ലിക് വാല്യൂ ആണ് ഈ വൈ ബി അപ്പോൾ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ ബിയുടെ പബ്ല
പബ്ലിക് റേസ് ടു ബിയുടെ പ്രൈവറ്റ് അപ്പോൾ റേസ് ടു ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ എ ചെയ്യുമ്പോൾ റേസ് ടു എക്സ് എ ചെയ്തു ബി ചെയ്യുമ്പോൾ റേസ് ടു എക്സ് ബി ചെയ്തു ഈ രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഒരേപോലെ ആണെന്നുള്ള കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബി റേസ് ടു എക്സ് എ മോഡ് ക്യൂ ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇനി വൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വൈ ബി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് വൈ ബി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ വൈ ബി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് ബി മോഡ് ക്യൂ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഈ വൈ വൈ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൈ ബിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് ബി മോഡ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് എ മോഡ് ക്യൂ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് എ പിന്നെ ഈ രണ്ട് മോഡ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ബൈ റൂൾസ് ഓഫ് മോഡുലർ അരിത്മറ്റിക് അപ്പോൾ ഒരു മോഡായിട്ട് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് ബി ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് ബി എക്സ് എ മോഡ് ക്യൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതാമല്ലോ ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് ബി ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് എ ചെയ്യുന്നതും ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് എ ചെയ്തിട്ട് റേസ് ടു എക്സ് ബി ചെയ്യുന്നതും എന്താണ് സെയിം എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എഫക്റ്റ് ഒന്നും റിസൾട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല സോ ഈ ഒരു റിസൾട്ടിൽ എക്സ് എ എക്സ് ബി നമ്മൾ റീ ഓർഡർ ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് എ ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് ബി മോഡ് ക്യൂ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത മോഡുലർ അരിത്മറ്റിക്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തില്ലേ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളിവിടെ തിരിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് എ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതി ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് എ മോഡ് ക്യൂ ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് ബി മോഡ് ക്യൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് ബി മോഡ് ക്യൂവിനെ ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് ബി ആക്കി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ട്വൈസ് നമ്മൾ മോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റ് റിസൾട്ട് മോഡുലർ അരിത്മറ്റിക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം സിംഗിൾ മോഡ് ക്യൂ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെ എന്താക്കി മാറ്റാം ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് എ മോഡ് ക്യൂ ആക്കി മാറ്റി ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് ബി മോഡ് ക്യൂ ഇനി ഇതെന്താണ് ആൽഫ റേസ് ടു എക്സ് എ മോഡ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ടു വൈ എ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എ റേസ് ടു എക്സ് ബി മോഡ് ക്യൂ അപ്പോൾ ഇതെന്താ മനസ്സിലായത് ഫസ്റ്റ് എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വൈ ബി റേസ് ടു എക്സ് എ മോഡ് ക്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ടു ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വൈ എ റേസ് ടു എക്സ് ബി മോഡ് ക്യൂ അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഇൻ എഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സീക്രട്ട് വാല്യൂ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ കറസ്പോണ്ടിങ് പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ല ഇന്ന സെൻസ് കീ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തെങ്കിലും കീ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കീ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ട് കാൽക്കുലേഷനും ഐഡൻറ്റിക്കൽ റിസൾട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഡിഫി ഹെൽമാൻ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് വർക്ക്സ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് പബ്ലിക് കമ്പോണൻറ്റ് ഒന്ന് ഒരു പ്രൈം നമ്പറും രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ ട്രിമിറ്റി റൂട്ടും സോ പ്രൈം നമ്പർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂ എൻ്റെ പ്രിമിറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഒരു പ്രിമിറ്റി റൂട്ട് ആയിരിക്കില്ല പല പ്രിമിറ്റി റൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകും ഇനി പ്രിമിറ്റി റൂട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ത്രീ മോഡ് ക്യൂ ചെയ്യുക അതുപോലെ ത്രീ സ്ക്വയർ മോഡ് ക്യൂ ചെയ്യുക അതുപോലെ ത്രീ റേസ് ടു ടു മോഡ് ക്യൂ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ത്രീ റേസ് ടു പി മൈനസ് വൺ മോഡ് ക്യൂ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ആ റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിരിക്കണം വൺ മുതൽ ഈ പ്രൈം മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രിമിറ്റി റൂട്ട് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമും ചൂ
എക്സ് എ ചൂസ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് വൈ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ ബി എക്സ് ബി ചൂസ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് വൈ ബി ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അവർക്ക് കി രണ്ടർത്ഥം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വൈ എ വൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പബ്ലിക് കമ്പോണൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എയുടെ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ആർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം ബിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബിയുടെ പബ്ലിക് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വൈ ബി അത് ആർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയ്ക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വൈ എയും വൈ ബിയും അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സീക്രട്ട് കീനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി എ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കീനെ ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേസ് ടു എയുടെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് അപ്പോൾ വൈ ബി ആരുടെയാണ് ബിയുടെ പബ്ലിക് കമ്പോണൻ്റ് റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് സോ വൈഡ് പബ്ലിക് റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സോ വൈ ബി എന്താണ് ഇവിടെ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് റേസ് ടു എക്സ് എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് നയൻറ്റി സെവൻ ആയിരുന്നു സോ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് റേസ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ മോട്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വൺ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ബി ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷനിൽ മാത്രം വേരിയേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ വൈ ബി ആയിരുന്നു എന്തായിട്ട് മാറും വൈ എ ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ എക്സ് എ ആയിരുന്നത് എക്സ് ബി ആയിട്ട് മാറും ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെ സോ വൈ എ റേസ് ടു എക്സ് ബി മോഡ് ക്യൂ അപ്പോൾ ബി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരുടെ പബ്ലിക് കീ യൂസ് ചെയ്യണം എയുടെ പബ്ലിക് കീ കമ്പോണൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൈ എയുടെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി റേസ് ടു എക്സ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു തേർട്ടി ത്രീ സോ ഫോർട്ടി റേസ് ടു ടു തേർട്ടി ത്രീ മോർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു വൺ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ എന്താണ് സെയിം കീ ആണ് അപ്പോൾ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം രണ്ട് സൈഡിലും കീ നമ്മൾ സെയിം സീക്രട്ട് കീ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു യൂസിങ് ഡിഫി ഹെൽമാൻ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇനി ഒരു ചെറിയ പ്രോട്ടോക്കൾ ആയിട്ട് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് യൂസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എയും ബിയും ഒരു കണക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു സീക്രട്ട് കീ ഉപയോഗിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെസ്സേജുകൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് അയക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ആദ്യം എക്സ് എ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ലെസ് ലെസ് ദാൻ ക്യൂ അപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ പബ്ലിക് കമ്പോണൻസ് ക്യൂവും ആൽഫയൊക്കെ ഓൾറെഡി ചൂസ് ചെയ്ത് അല്ല പബ്ലിക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സ് എ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് ആളെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൈ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ വൈ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ആൾ ആർക്ക് കൊടുക്കും ബി ക്യൂ കൊടുത്തു വൈ എ ഇനി യൂസർ ബി എന്താ ചെയ്യുക ഇതേ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എക്സ് ബി ചൂസ് ചെയ്തു ജിസ് ലെസ് ദാൻ ക്യൂ അതിൽ നിന്ന് വൈ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഈ വൈ ബി ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും എക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ വൈ എ അങ്ങോട്ടും കിട്ടി വൈ ബി ഇങ്ങോട്ടേക്കും കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് സൈഡിലും കീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് കെ ഈക്വൽ ടു വൈ ബി റേസ് ടു എക്സ് എ മോഡ് ക്യൂ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കെ ഈക്വൽ ടു വൈ എ റേസ് ടു എക്സ് ബി മോഡ് ക്യൂ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോക്കൾ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കണക്ഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന എ ടു ബി കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് അവർ സീക്രട്ട് കീ ഫർദർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെസ്സേജുകൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് അയക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സീക്രട്ട് കീ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പർപ്പസ് ആദ്യം യൂസർ എ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് എക്സ് എ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് വൈ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ബി കെ അയച്ചു കൊടുത്തു അതാണ് നമ്മളുടെ ഇത്രയും പോർഷൻ എക്സ് എ ചൂസ് ചെയ്തു വൈ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ബി കെ അയച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ബി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് എക്സ് ബി ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് വൈ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ വൈ ബി ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു എ കെ അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ബി ചൂസ് ചെയ്തു വൈ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ബോത്ത് യൂസേഴ്സ് കാൻ നോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കീ അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് സൈഡിലും വൈ ബിയും വൈ എയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത